আজকে আমরা আলোচনা করব আরোসি অফ জেট ট্রান্সফর্ম নিয়ে জিরোস অ্যান্ড পোলস সম্পর্কে আমরা প্রথমে জানব আগে আমরা জেনে আসছি যে জেট ট্রান্সফর্মের ডিসকি টাইম সিগন্যাল এক্স অফ এন এর জন্য আমরা যে পাওয়ার সিরিজটা দেখেছিলাম সেটা ছিল হলো আমাদের এক্স অফ জেট ইকুয়াল টু সামেশন এন ইকুয়াল টু মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত এক্স অফ এন জেড ইনভার্স এন এবার আমরা জিরোস আর পোলস এর বিষয়টা ধারণাটা ক্লিয়ার করব তাহলে ফার্স্টে আমাদের জিরোস জিরো হচ্ছে আমাদের কখন হচ্ছে দ্য জিরো অফ এ জেড ট্রান্সফর্ম এক্স অফ জেড আর দ্য ভ্যালুস ফর জেড ফর উইচ এক্স অফ জেড ইজ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে জেডের আমাদের কিছু ভ্যালুর জন্য আমাদের এক্স অফ জেডটা জিরো হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের জেড ট্রান্সফর্মের জন্য সেটা আমাদের জিরো হচ্ছে আবার আমাদের বলা হচ্ছে যে দ্য কমপ্লেক্স ফ্রিকুয়েন্সিজ দ্যাট মেক দ্য ওভারঅল গেইন অফ দ্য ফিল্ড অফ ট্রান্সফার ফাংশন জিরো এক্সাম্পল দেখলে আমার খুব ভালো মতো ক্লিয়ার হয়ে যাবো এবার আমরা পোলস এর ক্ষেত্রে দেখবো পোলস আসলে কি পোলস আমরা লাস্ট ভিডিওতে দেখেছিলাম যে আমাদের পোল হচ্ছে সেই জায়গাটা যখন আমাদের এক্স অফ জেড বা ইনফাইনাইট হয়ে যাচ্ছে জেড এর কিছু ভ্যালুর জন্য আমরা এক্স অফ এক্স অফ জেড টা হচ্ছে ইনফাইনাইট পাবো সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে জেড ট্রান্সফর্মটা পোল হচ্ছে আবার বলা হচ্ছে যে কমপ্লেক্স ফ্রিকুয়েন্সিস দ্যাট মেক দ্য ওভারঅল গেইন অফ দ্য ফিল্টার ট্রান্সফার ফাংশন ইনফাইনাইট সেই কমপ্লেক্স ফ্রিকুয়েন্সিটা যেটা ফিল্টার ট্রান্সফার ওভারঅল গেইনটাকে ইনফাইনাইট ফাংশন করে ফেলছে তাহলে আমরা জানলাম আমাদের জিরোস এবং পোলসটা আসলে কি আমরা এবার একটা এক্সাম্পল দেখবো এখানে আমরা যেটা নিয়েছি আমরা নিয়েছি হলো এক্স অফ জেড ইজ ইকুয়াল টু জেড প্লাস ওয়ান বাই জেড মাইনাস ওয়ান বাই টু ইন্টু জেড প্লাস থ্রি বাই ফোর তাহলে এখানে আমাদের কখন হচ্ছে এক্স অফ জেডটা জিরো হবে একটু যদি আমরা খেয়াল করি এখানে যদি আমরা জেড এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ান বসাই দিই তাহলে আমাদের এখানে মাইনাস ওয়ান আর এখানে আছে আমাদের প্লাস ওয়ান প্লাস মাইনাস আমাদের জিরো হয়ে যাচ্ছে এখানে আমাদের এখানে জেড এর ভ্যালুটা মাইনাস ওয়ান করে দিলে আমাদের ওভারঅল ভ্যালুটা জিরো হয়ে যাচ্ছে এখন আমাদের পোল কখন হচ্ছে পোল কখন হচ্ছে সেটা হবে আমাদের যদি নিচে জিরো হয় তাহলে আমাদের পোলটা জিরো হবে নিচের ভ্যালুকে যদি আমরা জিরো করতে পারি তখন আমাদের এক্স অফ জেডটা ইনফাইনাইট হবে মানে পোল হবে তাহলে এখানে আমাদের কখন হচ্ছে জিরো হবে যদি আমরা জেড এর ভ্যালু হাফ নেই বা জেড এর ভ্যালু আমরা মাইনাস থ্রি বাই ফোর নেই তাহলে আমাদের পোল হবে যদি আমরা হাফ নেই তাহলে হাফ আর মাইনাস হাফ কেটে জিরো হয়ে গেল তাহলে এই পার্টটুকু আমাদের জিরো থাকলো আর এই পার্টে আমাদের হাফ প্লাস থ্রি বাই ফোর থাকলো এখন আমাদের যাই থাকুক আমাদের জিরোর সাথে মাল্টিপ্লাই করলে আমাদের জিরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমাদের এক্স অফ জেড কি হবে তাহলে এক্স অফ জেড আমাদের ইনফাইনাইট হয়ে যাচ্ছে সেম ওয়েতে এটাতে যদি আমরা মাইনাস থ্রি বাই ফোর বসাই তাহলে আমাদের এই পার্টটুকু জিরো হয়ে যাবে তাহলে আমাদের নিচে জিরো হয়ে যাচ্ছে তখনও আমাদের এক্স অফ জেড এর ভ্যালুটা ইনফাইনাইট হবে তাহলে আমরা দেখলাম জিরোস কখন হচ্ছে আর পোলস কখন হচ্ছে এবার আমরা সামনের দিকে আগাই তাহলে আরও সি আমরা বের করবো জেড ট্রান্সফর্মে আরও সিটা বের করবো তাহলে আমাদের এখানে এক্স অফ এন দেওয়া আছে থ্রি টু ফাইভ যেখানে আমাদের তীর চিহ্ন দেওয়া থাকবে সেটাই হচ্ছে আমাদের জিরো পজিশন থ্রি এর কাছে যেহেতু আমাদের তীর চিহ্ন দেওয়া আছে তাহলে থ্রি আমাদের জিরো পজিশন এখানে আমাদের তাহলে এন কত হচ্ছে এন এর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের জিরো টু থ্রি আমরা যদি কাউন্ট করি এটা জিরো পজিশন এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি তাহলে জিরো থেকে থ্রি পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের এন এর ভ্যালু এখন এন এর ভ্যালু বসিয়ে যদি আমরা হচ্ছে যে ট্রান্সফর্মার ফর্মুলাটা দেখি তাহলে সেটা আসবে এইরকম এক্স অফ জেড এন ইকুয়াল টু জিরো থেকে শুরু হচ্ছে আমাদের কত পর্যন্ত থ্রি পর্যন্ত দিয়ে আমরা লিখছি এক্স অফ এন জেড ইনভার্স এন তাহলে আমাদের এটা যেহেতু সামেশন আকারে আছে আমরা প্রত্যেকটা বসে দিচ্ছি ফার্স্ট আমাদের এন এর ভ্যালু জিরো তো আমরা জিরো বসেছি তাহলে উপরে জেড ইনভার্স এনটা আছে তাহলে জেড ইনভার্স জিরো হবে আমাদের তো আমরা এখানে জেড জিরো লিখেছি জেড টু থ্রিভার্স জিরো লিখেছি তারপরে এন এর ভ্যালু আমাদের ওয়ান এখানে আমরা ওয়ান বসেছি এবং জেড ইনভার্স এন এর ভ্যালু এখন ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান হয়েছে এন এর ভ্যালু এখন আমাদের টু তাহলে আমরা এখানে বসেছি এক্স অফ টু জেড ইনভার্স টু তারপরে এক্স অফ থ্রি জেড ইনভার্স থ্রি সেম হয়তো আমরা একই কাজ করেছি এখন আমরা জিরো পজিশনে মানে এক্স অফ জিরোর পজিশনে যে ভ্যালুটা আছে সেটা বসাবো এক্স অফ জিরো পজিশন আছে আমাদের থ্রি তাহলে আমরা বসাই দিলাম থ্রি এরপর আমাদের কি এক্স অফ ওয়ান পজিশনে কি আছে এক্স অফ ওয়ান পজিশন আছে আমাদের টু তাহলে আমরা বসেছি টু আর এই যে জেড ইনভার্সটা আগের ছিল সেটা আমরা বসেছি টু জেড ইনভার্স এক্স অফ টু পজিশনে আছে আমাদের ফাইভ তাহলে এখানে আমরা বসেছি ফাইভ আর জেড ইনভার্স টু ছিল আগের সেই জেড ইনভার্স টুটা আমরা বসেছি এক্স অফ থ্রি পজিশনে আছে আমাদের সেভেন তাহলে এখানে আমরা বসেছি সেভেন আর জেড ইনভার্স থ্রি আগের ছিল সেটা বসেছি এখন যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে এটা আমাদের কি
হবে কি আমাদের এন্টার জেড প্লেন এক্স এর এক্স জেড ইকুয়াল টু জিরো এবার আমরা নেক্সট এক্সাম্পল আগাই এখানে আমাদের দেওয়া আছে এক্স অফ এন ইকুয়াল টু থ্রি টু ফাইভ সেভেন তাহলে আমি বললাম যে পজিশন আমাদের তির চিহ্নটা থাকবে সেটা আমাদের জিরো পজিশন তাহলে এখানে আমাদের সেভেন হচ্ছে জিরো পজিশন এবং এগুলো তার আগের পজিশন তাহলে এটা মাইনাস ওয়ান পজিশন এটা মাইনাস টু এটা মাইনাস থ্রি তাহলে এখানে আমাদের এন এর ভ্যালু কত এন এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস থ্রি থেকে জিরো এই যেটা আমাদের মাইনাস থ্রি পজিশন এখানে আমাদের মাইনাস টু পজিশন এটা মাইনাস ওয়ান এটা জিরো পজিশন এখন আবার আমাদের এটার জন্য আমাদের ফর্মুলাটা কেমন হচ্ছে এক্স অফ জেড থাকছে এবং এন এর ভ্যালু আমাদের মাইনাস থ্রি থেকে জিরো পর্যন্ত যেহেতু আমাদের লোয়ার লিমিটটা নিচে লিখতে হয় এবং আপার লিমিটটা উপরে লিখতে হয় তাই আমরা হচ্ছে মাইনাস থ্রিটাকে নিচে লিখেছি এবং জিরোটাকে উপরে লিখেছি এরপরে আছে আমাদের এক্স অফ এন জেড ইনভার্স এন এবার আগের মতো করে আমরা জাস্ট বসিয়ে যাব তাহলে এখানে আমরা ফার্স্টে হচ্ছে এক্স অফ মাইনাস এন এর ভ্যালু এখানে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি বসেছে জেড ইনভার্স এখানে হচ্ছে এন এর ভ্যালু মাইনাস থ্রি এটা মাইনাস থ্রি আমাদের হচ্ছে এন এর ভ্যালুটা বসেছে আর আগে মাইনাস ছিল সেই মাইনাস এ দিয়েছি তারপরে আমাদের এক্স অফ মাইনাস টু তারপরে জেড ইনভার্স এন এর ভ্যালু মাইনাস টু সেই মাইনাস টুটা দিয়েছে আর ফর্মুলার মাইনাসটা এখানে দিয়েছি তারপর মাইনাস টু এর পর আমাদের আসছে মাইনাস ওয়ান তাহলে প্লাস এক্স অফ মাইনাস ওয়ান জেড ইনভার্স মাইনাস ওয়ান লিখেছি আমরা এবং সর্বশেষে আমাদের এন এর ভ্যালু এখন জিরো তাহলে এখানে আমরা লিখছি এক্স অফ জিরো জেড টু দি পাওয়ার জিরো এখন আমাদের মাইনাস থ্রি পজিশনে কোন ভ্যালুটা আছে মাইনাস থ্রি পজিশন আছে আমাদের থ্রি তাহলে এখানে আমাদের হবে থ্রি আর মাইনাস মাইনাসে প্লাস জেড কিউব তারপরে এক্স মাইনাস টু পজিশন আমাদের কোন ভ্যালুটা আছে মাইনাস টু পজিশন আছে আমাদের টু তাহলে টু জেড মাইনাস মাইনাসে প্লাস তাহলে হয়ে গেছে এখানে আমাদের জেড স্কোয়ার প্লাস আমাদের হচ্ছে মাইনাস ওয়ান পজিশনে কোন ভ্যালুটা আছে মাইনাস ওয়ান পজিশন আছে আমাদের ফাইভ তাহলে আমরা লিখেছি ফাইভ আর মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে গেছে তাহলে শুধু আমরা জেড রেখেছি উপরে ওয়ান আমাদের দিলেও চলে না দিলেও চলে এরপর আমাদের জেড জিরো জেড টু দি পার জিরো মানে আমাদের ওয়ান আর এক্স জিরো পজিশনের ভ্যালু হচ্ছে আমাদের সেভেন তাহলে এখানে আমাদের হয়ে গেছে সেভেন তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে এই ক্ষেত্রে আমাদের ইনফাইনাইট হবে যদি জেড এর ভ্যালুটা ইনফাইনাইট হয় তাহলে এখানে আমরা সেটা আমাদের জেড প্লেনটা ইন্টার জেড প্লেন হবে এক্সেপ্ট জেড ইকুয়াল টু জিরো পজিশনটা বাদ দিয়ে এরপর এক্সাম্পল আমাদের দেওয়া আছে হলো থ্রি টু ফাইভ সেভেন আমরা বলেছি জিরো পজিশন যেখানে তির চিহ্ন থাকবে সেটাই আমাদের জিরো পজিশন তাহলে এখানে আমাদের ফাইভ জিরো পজিশন তাহলে এটা মাইনাস ওয়ান পজিশন এটা মাইনাস টু পজিশন আর এটা আমাদের ওয়ান পজিশন তাহলে এটার জন্য আমাদের এন এর ভ্যালু কত হচ্ছে মাইনাস টু থেকে প্লাস ওয়ান পর্যন্ত তাহলে এখন আমরা ফর্মুলাটা সেই অনুযায়ী লিখে নিচ্ছি এন ইকুয়াল টু মাইনাস টু থেকে আমাদের প্লাস ওয়ান পর্যন্ত এক্স অফ এন জেড ইনভার্স এন তাহলে আমরা ফার্স্টে হচ্ছে এন এর ভ্যালু মাইনাস টু বসাচ্ছি তাহলে এক্স অফ মাইনাস টু জেড ইনভার্স মাইনাস টুটা আমাদের এন এর ভ্যালু আর সূত্রের মাইনাসটা আমরা এখানে বসেছি তারপরে এক্স অফ মাইনাস ওয়ান এন এর ভ্যালু এখন আমাদের মাইনাস ওয়ান জেড ইনভার্স মাইনাস ওয়ান এন এর ভ্যালুটাই আমরা বসিয়েছি এক্স জিরো জেড টু দি পার জিরো এরপর আমাদের এন এর ভ্যালু ওয়ান হয়ে গেছে এই যে ওয়ান তাহলে আমাদের এখানে আমরা লিখেছি এক্স অফ ওয়ান জেড ইনভার্স ওয়ান এবার আমরা সেই পজিশনের ভ্যালুগুলো বসাবো তাহলে মাইনাস টু পজিশনে আমাদের ভ্যালু আছে থ্রি তাহলে আমরা বসেছি থ্রি জেড স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান পজিশন আছে আমাদের টু তাহলে আমরা বসেছি টু জেড ইনভার্স আমাদের মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে গেছে সেই জন্য শুধু জেড হয়েছে আর আমাদের জিরো পজিশন আছে হলো ফাইভ তাহলে আমরা বসেছি ফাইভ আর জেড টু দিবার জিরো মানে ওয়ান আর ওয়ান পজিশন আছে হলো আমাদের সেভেন আর জেড ইনভার্সের জন্য আমরা সেভেন বাই জেড লিখতে পারি বা আমরা লিখতে পারি হলো এটাকে আমরা এই জিনিসটাকে আমরা লিখতে পারি হলো সেভেন জেড ইনভার্স তো আমরা এখানে সেভেন বা জেড লিখেছি তাহলে এটার ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি এখানে আমাদের ইনফাইনাইট কখন হবে যখন আমাদের জেড এর ভ্যালুটা জিরো এবং ইনফাইনাইট হবে তখন কারণ এখানে আমাদের মাল্টিপ্লিকেশন অবস্থায়ও আছে আবার হচ্ছে ডিভিশন অবস্থায়ও আছে তাহলে আমাদের এখানে ইনফাইনাইট হবে তখনই যখন এই জেড এর ভ্যালু জিরো এবং জেড এর ভ্যালু ইনফাইনাইট হবে তখন তাহলে এখানে আমাদের আরও সেটা কি হবে এন্টার জেড পেন এক্সেপ্ট জেড ইকুয়াল টু জিরো এবং জেড ইকুয়াল টু ইনফাইনাইট বাদ দিয়ে আমাদের বাকি পজিশনে আমাদের ইন্টার জেড প্লেনটাই হবে আমাদের আর ও সি মানে রিজন অফ কনভার্জেন্স সো দ্যাটস অল ফর টুডেজ ভিডিও থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও